und willkommen zurück im Startbildschirm von Form Dust. Ja, ich beginne mal im Hauptmenü, denn wir haben ja an sich das Spiel soweit abgeschlossen, also den Story-Modus sage ich jetzt quasi. Und wir möchten uns doch jetzt mal ein bisschen mit den optionalen Gegebenheiten dieses Spiels hier vertraut machen. Da haben wir nämlich einerseits den Aufgabenmodus, also neue Geschichte wäre Blödsinn, die Geschichte fortsetzen könnte unendlich lange dauern so wie das geendet ist. Das heißt, wir werden uns da mal den Aufgabenmodus widmen. Aber um die ganze Sache von From Dust etwas besser zu verstehen, also die ganzen Hintergrundgeschichten, die ganzen Dinge, die wir da quasi in Augenschein genommen haben, da würde ich sagen, gehen wir doch mal in die Dustpedia, okay, in die Stammeserinnerungen und gucken uns mal an, was wir denn hier vor uns haben. So, wir fangen mal mit den Tieren an. Also, nur mal zur Info, das sind halt die Stammeserinnerungen, die wir freigeschaltet haben, indem wir halt diese ganzen kleinen Steine gefunden haben, die auf den Karten immer rumstanden, die mit den leuchtenden Kringeln drumherum. Und auch, dass wir die ganzen Inseln immer so schön begrünt haben. Das hat uns dabei geholfen, ein paar Stammeserinnerungen freizuschalten. So, aber das sei erstmal dazu gesagt, wir gucken uns mal an, was wir denn hier so finden werden. Die Tiere erstmal. Mal gucken. Der Zerstörer. Eines schönen Tages war die Erde es leid, dass die Tiere immer auf ihr herumtrampelten. Und so befahl sie den Pflanzen, so stark zu wachsen, dass alles Leben erstickt würde und zugrunde ginge. Das Größte aller Tiere verfiel dabei so in Wut, dass es die Vegetation unter sich zertrat. Die Vegetation gab auf, aber die Wut im Zerstörer gärte. Es ernährte sich von Pflanzen und ist so riesig, dass es alles zermalmt, was sich ihm in den Weg stellt. Sogar die Stachelwurz, die andere Tiere meiden. Der Zerstörer ist eine Gefahr für alle Dörfer. Haben wir den mal gesehen, den Zerstörer? Ich weiß es gar nicht. Gab es irgendein Viech, das Pflanzen gefressen hat? Ich glaube eigentlich nicht. Da waren ja immer nur so komische, dicke, fette Kellerasseln, die rumgekrochen sind und eigentlich ganz friedlich aussahen. Keine Ahnung. Wir haben nämlich, im Gegensatz zum Zerstörer, haben wir noch den Säher. Einst gab es ein Tier, so gefräßig, dass es alle Pflanzen in Sichtweite verschlang und nur Ödnis hinterließ. Das Odem der Pflanzen flehte die Bestie um Gnade an, doch wurde auch er verschluckt. Seither verbreitet der Seher neue Vegetation über das ganze Land. Der gierige Seher durchstreift das Land und bepflanzt es ohne Unterlass. Er flieht nur vor Feuer. Ah ja. Also haben wir quasi so ein bisschen... Den Zerstörer, also der alles kaputt macht und den Seher, der eigentlich auch alles kaputt gemacht hat. Aber da das Odem der Pflanzen verschluckt hat, verpflanzt er nur alles. Das ist mal sehr schön. So, das waren also die Tiere, die wir hier treffen konnten. Ja, irgendwelche dieser komischen Krabbeldinger, die da immer auf der Insel rumgekrochen sind, werden schon gewesen sein. Wir beschäftigen uns mal weiter mit der Reise. Musik. Die Welt wurde mit einem Klang erzeugt. Der Klang waberte weiter und die Musik ward geboren mit allen Elementen. Die Sonne, das Wasser, die Erde und das Leben. Wo die Musik erschallt, schwingen die Elemente mit, denn alles ist in Bewegung und die Musik ist das Spiegelbild dieser Bewegung. Der Baum des Wassers vibriert natürlich zur Musik des Wassers. Der Baum des Feuers schwingt im Takt der Musik des Feuers und so weiter. Aber nur die Menschen verfügen über die Fähigkeit, die Melodie der Kraft der Welt zu erfassen. Das Kraft sollte da nicht hin. Dies geschieht, indem sie eine Kraft erhalten. Da kommt das Kraft hin. Also das erklärt uns nochmal kurz, woher eigentlich unsere Kräfte stammen. Mit unserem Menschlein da unten. Also unsere, sagen wir so, Persönlichkeit, also wer wir eigentlich da sind, wird eigentlich noch nicht so wirklich geklärt. Wir sind der Spieler, der Gott der wer auch immer. Auf jeden Fall, die Menschen haben die Möglichkeit, diese Elemente quasi zu manipulieren, mit Hilfe der Musik. Sehr schön. Äh, ich glaube, genau, in der, sage ich mal, der Sage der Elben, also im Englischen dann der Elves, von dem Herrn Tolkien, war das ja auch so, dass am Anfang Ilufata ein Lied gesungen hat. Genau, ich glaube, das war auch quasi dort der Beginn so begründet, dass wirklich der erste oder der einzige, wie auch immer genannt wird, 
ein Lied quasi von sich gegeben hat und daraufhin die Welt erschaffen wurde. Also Musik ist schon eine ganz besondere Magie, das muss man mal echt zugeben. So, aber was wissen wir denn darüber? Die Alten wussten, dass die Menschen im Verlauf der Zeit verschwinden würden. Aber das Wissen, das sie auf ihren Reisen sammelten, musste erhalten werden. Daher gravierten sie die Schwingungen der Musik des Wissens in die Steine ein. Diese Relikte der Alten sind angefüllt mit Wissen aus der Vergangenheit. Ein Mitglied des Stammes muss ausziehen und dieses Wissen für das Dorf bergen. Sobald es erlangt ist, malt es das Wissen auf einen Drachen und kehrt zurück. Malt er das Wissen? Egal, und kehrt zurück, damit es seine Wirkung entfaltet. Jedes Dorf kann sein erlangtes Wissen verbreiten, indem es einen Mann in ein anderes Dorf aussendet. Das haben wir auch gesehen. Das sind halt immer diese lustigen, komischen, runden Drachen, die über dem Figürchen schwebten. Die quasi ankündigten, dass da meinetwegen der Feuerschutz kommt, der Wasserschutz kommt oder solche Sachen halt. Also stellte halt quasi den wissenden Mann dar, der das Wissen von den eingravierten Steinen der Alten abgeholt hat. So, was können wir denn über den Odem sagen? Mit seiner Musik teilt der Schamane uns mit, dass er den Odem des Stammes entdeckt hat. Dieser Odem macht uns zu Männern und Frauen. Und mit Hilfe des Odems können wir mit der Welt spielen und die Kraft der Musik verwenden. Vermutlich heißt es im Englischen der Man, also Menschen, aber die haben es vielleicht ein bisschen komisch übersetzt. Jede Kreatur und ausnahmslos jedes Element verfügt über seinen eigenen Odem. Kennt man seine Musik, kann man seine Aktionen kontrollieren. So besitzt der Baum des Feuers auch den Odem des Feuers. Die Kraft des Odems der Menschen liegt in der Fähigkeit, die Musik der Welt aufzunehmen. Schön. Auch so ein bisschen das Spirituelle, wie man halt mit der Musik umgehen muss. Ja, ja. Ach, schöne Hintergrundgeschichte eigentlich. Also eigentlich insgesamt ein sehr schönes Spiel. Also jetzt wirklich schon, was die Definition des Wortes schön angeht. So, der Pfad liegt meistens vor uns. Die Menschen entdeckten, dass die Alten ihnen einen Pfad hinterlassen hatten, der es ihnen ermöglicht, ihre Reise fortzusetzen. Hierzu stiegen sie ins Innere der Erde hinab, um ein Ritual zu vollziehen. Dort fragte der Schamane dem Odem der Erde nach einem weiteren Weg. Und schon bald verstanden sie, dass sich an jedem Ort, an dem sie gelangen, ein neuer Pfad auftut, bis sich schließlich die Zuflucht der Alten erreichen. Ja, was für ein Zuflucht. Der Pfad ist ein Portal. Ha, doch, ha, ich war gar nicht so falsch. Zum Glück habe ich das Ding als Portal bezeichnet und nicht als irgendwas anderes, aber Portal kann man also nehmen. Äh, das die Alten hinterließen. Sobald das Land erforscht und das Wissen, dass es birgt, geerntet ist, ziehen die Männer weiter. Sie überqueren die Schwelle zum Pfad und verschwinden. Ja, zum Glück tauchen sie auch wieder auf und das meistens aus einem lustigen Loch. So, die Totems, wir sehen hier eins gerade im Hintergrund, haben auch noch ihre eigene Geschichte, so wie es scheint. Wenn die Alten einen neuen Ort aufsuchen, gingen all ihre Spuren verloren. Daher errichteten sie Totems, die dem Odem des Stammes verströmten. Diese Totems stehen für die Kraft der Alten. Ein Totem zeigt auf, welche Orte die Alten auf ihrem Weg besuchten. Es ist alles, was übrig bleibt, wenn ein Dorf verschwindet und markiert den Punkt, an dem ein neues Dorf gebaut werden kann. Es kann vom Wasser oder Lava umschlossen sein, in seltenen Fällen können die Männer ein Totem bewegen. Na gut, das haben wir fast zwei Drittel der ganzen Story-Kampagne gemacht, die Totems verschoben. Also könnten wir machen. Auch so ein dickes Ding zu bewegen ist bestimmt auch ein Heidenaufwand. Na gut, also diese Totems, da hatten wir ja, das war glaube ich das Fuchstotem hier im Hintergrund, dann hatten wir noch das Fruchtbarkeitstotem. Na gut, eigentlich ist es nicht das Fuchstotem, glaube ich, aber es gab das Fruchtbarkeitstotem, also das Totem der Erde. Und noch ein Haufen andere Totems, die halt alle ihre eigene Kraft inne hatten. So, haben wir die Reise abgeschlossen. Jetzt kommen wir zur Geologie, mit der wir uns ja ziemlich eindringlich beschäftigt haben. Und auch die Geologie beschäftigt haben, indem wir da Haufen Stein und Sandfälle hingebaut haben, Lava aufgeschüttet und so weiter und so fort. Mal gucken, was wir hier erfahren können. Die Erde. Bei ihrer Erschaffung verglich sich die Erde mit den Felsen und beneidete sie um ihre Härte. 
Die Erde war wie das weiche Fleisch auf einen harten Knochen und die Flüsse gruben immer wieder neue Furchen hinein. So fühlte sich die Erde nutzlos und zog sich zurück und ihr gesamtes Inneres wurde von der See verschluckt, die Quellen ebenso wie die vergrabenen Relikte. Und alles, was die Erde beherbergte, wurde von den Wellen fortgespült. Flüsse, Pflanzen, Kreaturen und Dörfer gleichermaßen. Nichts blieb übrig als der blanke, einsame Fels. Das erste Element, das der Odem des Stammes beeinflussen konnte, war die Erde. Pflanzen und Bäume wuchsen darauf und das Wasser formte Furchen. Feuer kann sich auf der nackten Erde nicht ausbreiten. So, ich hoffe, man hört gerade meinen Schlagbohrer nicht, der da wieder nebenan wütet, denn das würde nämlich die Stimmung ein bisschen zerstören. Na, ich glaube, ein bisschen hört man den. Na gut, der Fels, was kann uns der Fels berichten? Der Odem der Erde und der Odem des Feuers vereinigten sich am Fuße eines Vulkans und gebaren eine Fontäne aus Lava. Der Odem des Feuers konnte der Lava entkommen, aber die Lava erstarrte und hielt dem Odem der Erde im Inneren gefangen. Daher ist der Stein so hart und unwandelbar. Ah, schöne Erklärung eigentlich. Stein ist das widerstandsfähigste unter den Elementen und dient als Basis für Inseln und Kontinente. Ein Tsunami kann keinen Stein zerbrechen, aber die See kann ihn auswaschen, wenn die Zeit der Stürme gekommen ist. Feuer kann sich auf seiner Oberfläche nicht ausbreiten, wenn Lava erkaltet, wird sie zu Stein. Nur der Knallbaum kann den Stein sprengen. Oder diverse Schlagbohrer. Mann. So, die Quellen. Das Wasser weinte, weil es immer abwärts fließen musste. Oh. Es sandte Ströme aus, um die Musik der Erde zu erlernen und sich freier auf ihre Oberfläche zu bewegen. Aber die Erde spürte dies und verschluckte seine wässrigen Schlangen. Einige versteckten sie unter der Erde. Hin und wieder kriechen diese Schlangen aus ihrem Nest und werden zu Quellen. Die Erklärungen sind zu so hübsch hier. Die Quellen sprudeln aus eigener Kraft und können durch das durchbrechende Oberfläche befreit werden. Sie reißen unterwegs Erde mit fort und formen daraus an ihrer Mündung ein Delta. Das haben wir des Öfteren gesehen und Lava macht ja auch ein Delta. Zwar kein so lebensfrohes, aber immerhin. So, der Vulkan. Zu Beginn war die See allein und dehnte sich mit der Mitte des Universums aus. Daher näherte sich die Sonne. Nee, da näherte sich die Sonne, um die See zu trösten. Aber die See fiel in sich zusammen und die Sonne sank auf den Boden der See. Ihr glühendes Feuer wärmte und belebte den Fels, der die Oberfläche der See durchbrach. Und so wurde der erste Vulkan geboren. Das war ja schön, aber wenn gerade Menschen in der Nähe sind, ist das nicht so schön. Wenn ein Vulkan erwacht, kann er Asch und Feuer hinausspeien, eindeutig. Aus seinem Schlund ergießt sich ein Lavafluss, einmal oder wiederholt, je nach Laune. Die Lava verbrennt und zerstört alles auf ihren Weg. Doch wenn sie abkühlt, erstarrt sie zu härtesten Fels. Das haben wir auch schon das eine oder andere Mal ausgenutzt um uns quasi gegen die Lava an sich zu schützen, indem wir Haufen Stein wieder hochgebaut haben, aber das haben wir gesehen. So, die Gezeiten. Die See staunte über die Tiere auf dem Antlitz der Erde. Mindestens eines der Eigenschaften des Lebens wollte sie besitzen und nahm sich dem Atem. Seither steigt und fällt der Meeresspiegel in rhythmischer Folge. Der Rhythmus und die Höhe der Gezeiten variieren von Ort zu Ort. Die Gezeiten verbinden bei Ebbe die Inseln und überschwemmen sie bei Flut. Das haben wir auch eigentlich am eindrucksvollsten bei Springflut gesehen, bei der Karte, wo es halt doch etwas, äh, naja, wässrig zuging und das manchmal ziemlich unerwartet. So, aber noch unerwarteter ist die Sturmflut. Die See muss zusehen, wie die Erde Berge und Vulkane aufschichtete. Sie wollte auch aufsteigen, um diese Dinge zu besuchen, aber das Wasser fiel aufgrund seiner Schwerkraft immer wieder in sich zusammen. Als die Erde die See mit Geringschätzung betrachtete, sagte die See, Wasser kann sich nicht nur auftürmen, sondern auch voranfließen. Von nun an überfluten die Gezeiten die Erde und entreißen ihr einige Stücke. Och, müssen sie sich wieder betteln hier oben. Die Tsunamis sind das Grollen der See, das einmalig oder wiederholt auftreten kann. Nichts kann sie aufhalten, bis auf einige spezielle Klippen, 
die die Gischt abwehren. Die Dörfer können sich allerdings selbst mit Hilfe einer Kraft schützen. Wasserabwehr. Ja, das hat dann immer so einen lustigen Pool in der Mitte gebaut, also um das Dorf drumherum. Das haben wir auf dem Screenshot Nummer... Äh, keine Ahnung, gesehen. Was Nummer 8? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sehen wir das auch öfters, wenn halt um ein Dorf so ein Wasserring entsteht und die lustige Musik dazu erklingt. Das ist die Wasserabwehr. So, jetzt haben wir noch den Krater. Einst wollte ein Schamane die Kraft der Erde aufnehmen. Dazu musste er die Musik einer Muschel spielen, die er am Strand finden sollte. Allerdings war die Muschel, die der Schamane wählte, zu klein. Und als er der Erde befahl einzubrechen, um seine neue Kraft zu beweisen, gab nur ein kleiner Teil von ihm, gab nur ein kleiner Teil um ihn herum nach. Wenn die Erde gelangweilt wird, erinnert sie sich gerne daran und schüttelt sich vor Lachen. Der Krater wird von einem kreisförmigen Gebiet gebildet, das unter dem Einfluss eines Erdbebens einsinkt. Alles, was sich im Umkreis des Kraters befindet, bleibt unberührt. Das haben wir sehr schön an der letzten Karte gesehen, wo wirklich die ganze Insel dann verschwunden ist und sonst wohin ihre Erde quasi zerstreut hat. Naja. Also ein Krater ist auch schon eine unschöne Sache, vor allem wenn die sich mitten in bewohnten Gebiet bildet. Nun gut. So viel zur Geologie. Wir haben hier noch einiges vor uns. In der nächsten Folge kommen dann Gebiete, Kräfte und Vegetation stammen. Naja, vielleicht wird es auch noch eine Folge werden. Das heißt, das ist nicht das alles erstmal Quatschfolgen in der Daspedia. Das heißt, Quatschfolgen weniger. Ich lese einfach nur vor. Und das Vorlesen wird auch weitergehen in der nächsten Folge. Und bis dahin erstmal Tschüssi und auf Wiedersehen.